C'est une figure bien connue en Belgique, l'actuelle ministre des Affaires étrangères, Adja Labib, ancienne présentatrice phare de la chaîne publique belge durant plusieurs années, a été choisie comme candidate au poste de commissaire européen par son pays. La Roumanie a également préféré opter pour une femme en nommant la députée Roxana Mizatou. C'est dans un souci d'égalité homme-femme entre les fonctionnaires européens que ces désignations interviennent. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est à l'origine de cette mesure paritaire, avait fixé aux pays membres de l'Union européenne un délai au 31 août. La Belgique a dépassé cette date butoir. Thank you very much, Prime Minister. Let me be very clear. I want our work to speed up even more. In the next Commission, enlargement must be a full-time job that allows undivided attention. And this is why I will appoint a dedicated Commissioner for Enlargement. Let's write history together. Jusqu'à présent, peu d'États ont suivi la demande d'Ursula von der Leyen pour plus de parité. Avec ces nouvelles nominations, les femmes représenteront désormais 9 des 27 plus hauts fonctionnaires de la branche exécutive de l'Union européenne. Les commissaires européens sont nommés pour un mandat de 5 ans.